ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്റൂം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബയോളജി ഫോർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് അതിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു സെൽസ് ടിഷ്യൂസ് അതേപോലെ തന്നെ ആനിമൽ സെൽസ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്ലാന്റ് സെൽസും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസും ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനു മുന്നേ ആയി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇനിയും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരെക്കാളും സ്പീഡിലാണ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ വളർച്ച എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് അവ വേഗത്തിൽ വളർ വളർന്ന് വലുതാകുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യന്മാരോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ആനിമൽസോ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര തന്നെ പെട്ടെന്ന് അവയുടെ വളർച്ച നടക്കുന്നില്ല കാരണം എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിൽ റൂട്ടിന്റെ ടിപ്പിലും സ്റ്റെമ്മിന്റെ ടിപ്പിലും ആയിട്ട് ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് അവയുടെ ഡിഫറൻഷിയേഷനിലൂടെയാണ് പ്ലാന്റ്സ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ആ സെൽസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ മെക്സ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിന്റെ മെറ്റോ സെല്ലിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ലാർജ് ആൻഡ് ദ മെച്ചുർ സെൽ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് സ്മോൾ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ സെൽ വാൾ ഈസ് തിൻ ഇൻ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽ ആൻഡ് തിക്ക് ഇൻ മെച്ചുർ സെൽ മോർ സൈറ്റോപ്ലസം സീൻ ഇൻ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽ ആൻഡ് ലെസ് സൈറ്റോപ്ലസം ഇൻ മെച്ചുർ സെൽ അടുത്തതായി പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്ലാന്റ് സ്റ്റമ്മിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കേണ്ട രീതി ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പാരൻ കൈമ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് വിത്ത് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ സീൻ ഇൻ ദ സോഫ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് പാരൻ കൈമ സോഫ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ് കാണുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിനോ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജിനോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു കോളൻ കൈമ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ തിക്ക് ഓൺലി ദ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെൽ വോൾ പ്രൊവൈഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാന്റ് പാർട്സ് സെൽ വാളിൻ്റെ കോർണേഴ്സിൽ മാത്രം കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള സെൽസ് കൂടി ചേർന്നതാണ് കോളൻ കൈമ ഇത് പ്ലാന്റ്സിന് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ നൽകുന്നു സ്ക്ലിയറൻ കൈമ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ യൂണിഫോംലി തിക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ സെൽ വോൾ പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാന്റ് പാർട്സ് സെൽ വോളിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ കട്ടി കൂടിയ സെൽസ് ചേർന്നതാണ് ഇത് പ്ലാന്റ്സിന് സ്ട്രെങ്ത്തും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ നൽകുന്നു റൂട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറും മിനറൽസും ലീഫിലേക്കും ലീഫിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലേക്കും എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂസിനെയാണ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ചേർന്ന് രൂപപ്പെട്ടതിനാൽ ഇവയെ കോംപ്ലെക്സ് ടിഷ്യൂസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പ്ലാന്റ്സിലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലെക്സ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് സൈലവും ഫ്ലോയവും Xylem tubes formed from elongated cells transports water and minerals absorbed by roots to the leaves has thick cell wall and therefore provides support and strength to the plant elongated cells cherna tube by form cheyirikkunu water and minerals um root absorb eena water and minerals okke leaves like transport eeyunu തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള സെൽ വാൾ ആയത് കാരണം സപ്പോർട്ടും സ്ട്രെങ്ത്തും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോയം കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്യൂബുലർ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് സെൽസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫുഡ് സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് ടു വേരിയസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ബോഡി
interconnected aayittulla tubular cells ne kondana idu roopa pettirikkunnathu indinu function nu parayana leaf il prepare cheyna food plants il different parts ilekku ettikkunnathana indinu function plant tissues um adinde functions um nammal parayum edukiyana plant tissues parenchyma collagenchyma sclerenchyma xylem and phloem ithre karyangalu nammal parayum cells കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ടിഷ്യൂസ് ആയി മാറുന്നത് ഇനി ടിഷ്യൂസ് കമ്പൈൻ ചെയ്താല് എന്തായി തീരും അറിയോ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ ടു ത്രീ നോക്കാം ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ഈച്ച് ടിഷ്യൂ ഇൻ ദ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഇതിൽ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരുന്നു നെർവസ് ടിഷ്യൂൻ്റെയും എപ്പിത്തേലിയൽ ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ഇവയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം നെർവസ് ടിഷ്യൂൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷനും അബ്സോർപ്ഷനും സെക്രീഷൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും ആണ് എപ്പിത്തേലിയൽ ടിഷ്യൂ ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മറ്റുള്ള ടിഷ്യൂസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയും അവയ്ക്ക് സപ്പോർട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ബോഡി മൂവ്മെൻസിനെ സാധ്യമാക്കുന്നു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ സെക്കൻഡ് വൺ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് ആൻഡ് ദ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രൈനും സ്റ്റൊമക്കും പ്രധാനമായും നെർവസ് ടിഷ്യൂ എപ്പിത്തലിയൽ ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂവും ചേർന്നാണ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായി ചോദിക്കുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെയും ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെയും ഫംഗ്ഷനാണ് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രധാനമായും ഡൈജഷനാണ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ന്യൂട്രിയൻ അബ്സോർപ്ഷനാണ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ടിഷ്യൂസ് നിർവഹിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് അവ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഓർഗനും നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ഓർഗനും തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എല്ലാ ഓർഗൻസിൻ്റെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഓർഗനും ഓർഗൻ സിസ്റ്റവും ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് വെസൽ എന്നിവ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലും നോസ് ട്രക്കിയ ലെങ്സ് എന്നീ ഓർഗൻസ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലും കിഡ്നി യുറിട്രി യൂറിനറി ബ്ലഡർ എന്നിവ എക്സ്റേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലും ബ്രെയിൻ നെർവ്സ് എന്നിവ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിലുമാണ് വിടുന്നത് ആറ്റം മോളിക്യൂൾ സെൽ ഓർഗനൽസ് സെൽ ടിഷ്യൂസ് ഓർഗൻസ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഓർഗാനിസം പോപ്പുലേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇത്രയുമാണ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മെനിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ എന്താണെന്നോ മെനിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലും മെച്ചർ സെല്ലും ഉള്ള ഡിഫറൻസും പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും എൻ്റെ ക്ലാസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കനും പ്രസ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത ക്ലാസ്സായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ